హై ఆల్ సో ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యామ్డా రియాక్ట్ యాంగ్యులర్ నోడ్ జవాస్క్రిప్ట్ ఏదన్నా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏమన్నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఉన్నప్పుడు నేను అన్ని వీడియోస్ కవర్ చేద్దామని చెప్పి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఈసీఎస్ ఫర్ కూబర్నెటీస్ ఈసీఎస్ అంటే ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీసెస్ ఫర్ కూబర్నెటీస్ ఇలా చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదన్నా ఒక న్యూ విష్ న్యూ వర్షన్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనం అప్గ్రేడ్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకుంటాం కూబర్నెటీస్ అనేది చాలా బిగ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఈ కూబర్నెటీస్ అనేది అమెజాన్లో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇలా వాడుతున్నాం అనేది మాత్రమే చెప్తాను ఈ కూబర్నెటీస్ గురించి మాట్లాడాలంటే నేను సపరేట్గా మళ్ళీ మాట్లాడతాను మీకు కా మీకు కావాలన్నా కూడా మీకు ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కావాలన్నా కూబర్నెటీస్ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు కమెంట్లో కంప్లీట్ చేయండి సో ఎక్కువ మంది దాన్ని కనుక చెప్పాలనుకుంటే కనుక నేను సపరేట్ సెషన్ అనేది చెప్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రిక్ కంటైనర్ సర్వీసెస్లో కుబర్ నెటిజన్ ఫస్ట్ న్యూ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ ఓపెన్ సోర్స్ కంటైనర్ తీసుకుని ఏంటంటే మనం మేనేజ్ చేస్తాము ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది అండ్ స్కాలబిలిటీ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీన్ని ఆటో స్కేల్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవటానికి ఈ యాప్ని మోడర్నైజ్ చేసుకోవటానికి మోడర్నైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ప్రమిసెస్ ఆన్ ప్రమిసెస్ ఆర్ ఆఫ్ ప్రమిసెస్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది కదా ఈ ఆన్ ప్రమిసెస్లు రన్ చేసుకోవడానికి కోబర్నెటీస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం ప్లాట్ఫామ్ చూస్ చేసుకుంటాం అండ్ ప్లాట్ఫామ్ చూసుకు చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రమిసెస్లో మనం రన్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ రకమైన ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మన కూబర్నెటీస్లో ఉంది అండ్ కూబర్నెటీస్కి కమ్యూనిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ మనకు కావాల్సిన హెల్ప్ అన్నా కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ అన్నా మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ కోబర్నెటీస్ కమ్యూనిటీలో మనం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనకు అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది సో కావాల్సినప్పుడు మనం డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఈ కంటైనర్ లెవెల్ నెట్వర్కింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ బాగుంటుంది కూబర్నెటీస్లో ఈ కంటైనర్ లెవెల్ నెట్వర్కింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి ఈ కంటైనర్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అనేది కరెక్ట్గా నీట్గా ఇబ్బంది లేకుండా సీమ్లెస్గా ఒక డేటా ఇంకా అని ఒక కంటైనర్ నుంచి ఇంకో డేటా పాస్ అవ్వాలని ఇంకో ఇంకో కంటైనర్కి ఆ మెయింటైనబిలిటీ ఆ రిచ్గా ఉండాలి ఆ రిచ్గా ఉండటం వల్లనే మొత్తం డేటా అనేది ఎక్కడ సర్వర్ డౌన్ అవ్వకుండా మొత్తం కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది సో ఇలాంటి కంటైనర్ లెవెల్ నెట్వర్కింగ్ చాలా బాగుంటుంది కోబర్నెటీస్లో అందుకని చెప్పే దాన్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తారు దాన్ని ఎక్కువ వాడతారు ఈ ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇంకా డీప్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్ కూబర్నెటీస్కి ఆ ఫీచర్ ఉంది సో ఈ కూబర్నెటీస్ అనేది మీకు కావాల్సిన గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి మీకు దాని గురించి చాలా మంచి అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అదొక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్ టు మీద సో కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఈ సర్వే ఉంటుంది సర్వీస్ మనం ఐటీలో సర్వీస్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సిఎన్సిఎఫ్ అనే ఒక యూనో ఒకటి చేసిన సర్వే దాని ప్రకారం ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అంతా వర్క్ లోడ్ని ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ని ఇదంతా ఈ కూబర్నెటీస్ ద్వారానే వీళ్ళు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడుతుంది సో కూబర్నెటీస్ వర్క్ లోడ్స్ తోటి రన్ చేసుకుంటుంది ప్రస్తుతానికి ఏడబ్ల్యూఎస్ సో ఎందుకని సో దీని ప్రకారం మనం చెప్పొచ్చు ఈ కూబర్నెటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్లో అండ్ ఇంకా మాస్టర్ కంట్రోల్ ప్లాన్ బాగుంటుంది నోట్స్ మీద వర్క్ రన్నింగ్ ఆన్ వర్క్ నోట్స్ చాలా క్వాలిటీగా ఉంటుంది అండ్ ఏంటంటే ఈ క్లస్టర్స్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది క్లస్టర్స్ ఈకేస్ ఈకేస్ అమెజాన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఉంది సారీ సారీ క్లస్టర్ హైఫన్ ఈకేస్ డాట్ అమెజాన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ డాట్ సిఓఎన్ ఇలాంటివి ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ అవైలబిలిటీ చెక్ చేసుకోవటానికి చాలా బాగుంటుంది వన్ అవైలబిలిటీ జోన్ వన్ ఆర్ అవైలబిలిటీ జోన్ టూ ఆర్ అవైలబిలిటీ జోన్ త్రీ సో దీనికి చాలా బెనిఫిషియల్గా ఉంది అండ్ ఈకేఎస్లో కూబర్నెటీ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫైడ్ ఉంటుంది ఈకేఎస్ ఇస్ కూబర్నెటీ సర్టిఫైడ్ ఇది ఓకే అండ్ ఫర్ మైక్రో సర్వీసెస్ అయినా ప్లాట్ఫామ్ అయిన సర్వీస్ ఈ పాస్ అయినా సరే దీన్ని రన్ చేయడానికి చాలా బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ మ్యాప్ కూడా దీనికి బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది సో ఈడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ మ్యాప్ అనేది ఇంకో కొత్త ఫీచర్ దీంట్లో సో దీనివల్ల సర్వీస్ డిస్కవరీ చాలా బాగుంటుంది సర్వీస్ డిస్కవరీ అంటే ఏంటంటే ఫర్ 
ఈ సర్వీస్ని డిస్కవర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిగ్నల్ కమ్యూనికేషన్ పంపించడం రాలేదంటే కనుక వేరే సర్వీస్లో కమ్యూనికేషన్ పంపించడం ఈ రకంగా ఈ సర్వీస్ డిస్కవరీ ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్ అండ్ టోటల్ సో దీని గురించి మీకు ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా సర్వీస్ డిస్కవరీ గురించి కావాలంటే కమెంట్స్లో పెట్టండి సో ఇఫ్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఇట్ నేను దాని గురించి మెన్షన్ చేస్తాను అప్డేట్ చేస్తాను సో మెయిన్ దీంట్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ డిస్కవరీ తర్వాత ఈ డెసిషన్ ట్రాకింగ్ ఈ డెసిషన్ ట్రాకింగ్ మ్యాపింగ్ చాలా ఈజీగా మెయింటైన్ అవుతుంది మ్యాపింగ్ రిసోర్సెస్తో మెయింటైన్ అయ్యేటి చాలా బాగుంటుంది ఫర్ ఈకేఎస్ ఈ ఈకేఎస్లో ఈడ ఈడబ్ల్యూఎస్ చాలా కంటిన్యూ సర్వీసెస్ మెయింటైనబిలిటీ బాగుంటుంది ఈ యాప్ మెష్ అని నేనే అయితే కన్సెప్ట్ చెప్పాను ఈ మానిటరింగ్ బాగుంటుంది ట్రేసబిలిటీ బాగుంటుంది సర్వీస్ డిస్కవరీ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఏదైనా మరికొక సర్వీసెస్లో ఏదైనా తప్పు జరిగినా ఈ యాప్ మెష్ ఈ యాప్ మెష్ ద్వారా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ క్లస్టర్స్ వర్క్ యూనో అన్ని క్లస్టర్స్లో ఇది వర్క్ అవుతుంది అండ్ కంటైనర్ సర్వీసెస్ అండ్ మేనేజబిలిటీ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ మైక్రోసర్సెస్ ఎక్కడ ఏమి డౌన్ అయినా కూడా ఈ యాప్ మెష్ ద్వారా మనం ఈజీగా కనుగొనేలాగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ల్యాండా ఈ ల్యాండా అంటే ఏంటి ల్యాండా అంటే ఎఫ్ఏఏఎస్ ఫంక్షన్ యాజ్ అ సర్వీస్ అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం ఫంక్షన్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే మనం కోడ్ని రన్ చేసుకుంటాం వితౌట్ ఎనీ ప్రొవిజనింగ్ ఆర్ మేనేజింగ్ సర్వీసెస్ మనం కోడ్ని రన్ చేసుకుంటాం అండ్ ఏంటంటే స్కేల్ చాలా ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అవుద్ది హై స్కేలింగ్ అన్నా లో స్కేలింగ్ అన్నా అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఈ ల్యాండా వల్ల అండ్ ఈవెంట్ రివెన్ కంప్యూటింగ్ ఈ ఈవెంట్ రివెన్ కంప్యూటింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సర్వర్లెస్ అనేది చాలా ప్రైమరీ అనమాట సో ఏంటంటే ఈ ల్యాండాలో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పే ఫర్ వాట్ యూస్ మనం యూస్ చేసిందే మనం పే చేస్తాము అండ్ అవసరం ఊటిని అంటే కొన్ని కొన్ని దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి చాలా అది డిఫరెంట్ ఫీచర్ ఆల్ టుగెదర్ ఇప్పుడు చెప్పాలంటే దీంట్లో దీంట్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ల్యాండాలో ఏంటంటే పే ఫర్ వాట్ యూస్ అవైలబిలిటీ చాలా హై ఉంటుంది చాలా సెక్యూర్ ఉంటుంది అండ్ సర్వర్లెస్ మెయిన్ అండ్ ఈవెంట్స్ తోటి డ్రైవ్ చేస్తాం ఎప్పుడు ఈవెంట్స్ తోటి మనం కిక్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈవెంట్స్ తోటి మనం మొత్తం కంప్యూటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్యాచింగ్ కూడా రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ ల్యాండాలో ఈ ప్యాచింగ్ అనేది ఏంటంటే ప్యాచింగ్ అంటే మెయిన్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవటం ఏదైనా లేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ లేటెస్ట్ అప్గ్రేడ్స్ ఉన్న లేటెస్ట్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా దాని గురించి వర్షనింగ్ అంతా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అప్డేట్ చేసుకుంటాము అండ్ సర్వర్లెస్ ఫంక్షన్స్ ఇవి అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫార్గేట్ సర్వర్లెస్ కంటైనర్స్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ ల్యాండా ఆటోనమీ ఏంటి మెయిన్ ఇది నోడ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది పైతాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది జావాని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏపీఏ రన్ టైమ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సో మెయిన్ ఇవన్నిటిని ఈ ల్యాండా అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈవెన్ డ్రివన్ కంప్యూటింగ్ చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది సో ఇది ట్రిగ్గర్ అవుతే కనుక మన ఆపరేషన్స్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతాయి ఏడబ్ల్యూఎస్లో సో ఈ రకమైన అడ్వాంటేజ్ అనేది ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఉంది ఈ ల్యాండా ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుంటాము అండ్ డైనమో డీబీ అని ఉంటుంది ఇందులో ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ డీబీ డైనమో డీబీ అనేది మీకు డాక్యుమెంట్ డీబీ డైనమో డీబీ గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీరు కమెంట్స్లో అప్డేట్ చేయండి సో నాకు తెలుస్తుంది అండ్ ఐ కెన్ డూ ఏ వీడియో సో ఈ ఇన్వోక్ ఏపీ ఇన్వోక్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ సెండ్ చేసి ఆర్ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సెండ్ చేసిన తర్వాత ఈ డైనమో డీబీ ద్వారా మనం ఇంట్రాక్షన్ అనేది ల్యాండాతో జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ల్యాండా ఫంక్షన్స్ హ్యాండ్లర్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి లైబ్రరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాల్స్ చేయొచ్చు ఈవెంట్ రివెన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా దీంట్లో పెర్ఫామ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది ల్యాండ్లో సో ఇది హై లెవెల్ ల్యాండా గురించి చెప్పాలంటే ఇది చెప్పాలంటే ఇంకా ఇండెప్ చాలా ఉంది సో మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కానప్పుడు చెప్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ